നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷായ റെഡ് സോസ് പാസ്തയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പാസ്ത ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് ചൂടാക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അത് ചൂടായപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് പാസ്തക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ പാസ്ത ബോയിൽ ആയി കഴിയുമ്പോൾ കുക്ക് ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് ഒന്നിനും ഒന്ന് തുട വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അതിന് ബോയിൽ ആയപ്പോഴേക്കും അതിലോട്ട് ഞാൻ ബാക്കി എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ പെനി പാസ്തയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള വെറൈറ്റിയിലുള്ള പാസ്ത കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അത് ഇടാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പാസ്ത ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ബ്രാൻഡ് പാസ്തേൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ആണോ എടുത്തത് ആ ബ്രാൻഡിൻ്റെ കവറിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈമിങ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും കുക്ക് കുക്ക് ആവാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ കുക്ക് ആക്കാനായിട്ട് എനിക്കിവിടെ എയ്റ്റ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് കുക്കിംഗ് ടൈം അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ എന്തായാലും എൻ്റെ പാസ്ത കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കുക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ ബ്രാൻഡിനും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പാസ്ത നല്ലോണം കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി അതിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാണ് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം പാസ്ത റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടായപ്പോഴേക്കും അതിലോട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതിനൊന്നും ഞാനൊരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിലിന് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഒലീവ് ഓയിലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇല്ല അതും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വരെ യൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സോട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു വിഭവമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ അറിയിക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിന് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇടാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പേർക്കുള്ളതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് അപ്പം ഇതിലോട്ട് പ്യൂരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഇനി അതിനൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെ അതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് ടൊമാറ്റോൻ്റെ മോൾ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നല്ലോണം ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്യാം ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്കിൻ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് അരിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലോട്ട് ഇനി അതിനൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പാകം എല്ലാം നോക്കുക ടേസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനാണോ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിനൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓറിക്കാനോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കടയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും സീസണിങ് ഇറ്റാലിയൻ സീസണിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഇട്ടാൽ ടേസ്റ്റ് വളരെ നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇറ്റാലിയൻ ഹേർബ്സിൻ്റെ
ഞാനിതിലോട്ട് കുറച്ച് യെല്ലോ ബെൽ പെപ്പർ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ സലാമി പീസസ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ പച്ചക്കറിയും അതായത് ഈ യെല്ലോ ബെൽ പെപ്പറും ചിക്കൻ സലാമി ഇല്ലാതെയും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിതിൽ കുറച്ച് ഇട്ടുമെന്ന് മാത്രം ഇനി അതിനൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് അതിന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വിടാം ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് പാസ്ത ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന പെനി പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അപ്പം പെനി പാസ്ത ഇട്ടിട്ട് ഇതിനൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പാസ്ത കുക്ക് ആയതാണ് ഇപ്പോൾ റെഡ് സോസ് ആണെങ്കിലും അതും കുക്ക് ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ടൈമിംഗ് മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പം ഞാനിവിടെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മോസ്റ്റുള്ള ചീസോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പാമസാൻ ചീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരു ഇത്തിരിയും കൂടെ നന്നാവും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ചീസും കൂടെ വരുമ്പോൾ അപ്പം മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ പാമസോൺ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ മോസ്റ്റ്രല്ല കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മോസ്റ്റ്രല്ല ഇതിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിടാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് നല്ലോണം ഒന്നും ഒന്നിനെ തൊടാതെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെല്ലാം നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഇറ്റാലിയൻ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പാമസാൻ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പകരത്തിന് മോസ്റ്റുള്ള ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിടാം മിക്സ് ആയി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിനെ